सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हमारी सियासी रवायत हमें अपने दिलो जान से अजीज है मगर अब कोई इल्जाम नहीं कोई बहस नहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम आप देख रहे हैं दलील के साथ और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कोरोना के हवाले से करंट सिचुएशन के हवाले से और जो जो नई पॉलिटिकल अमेंडमेंट्स हुई थी या जो जो कोरोना की अपडेट्स थी वो बताए अब बात करेंगे थोड़ी सी इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है और आजकल का जो सबसे हॉट टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है इंडिया का जो इंडिया और चाइना के बीच में क्ले चल रहा है चल रहा है लद्दाख में गुलवान सेक्टर को लेके उसके ऊपर तकरीबन आधी दुनिया की नज़र है उस उन्हीं ममालिक की जिनका इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा सिवाय अफ्रीका को छोड़कर आई थिंक काफ़ी ममालिक की जो है इस पे नज़र है इस क्लेश पे और हम देख रहे थे कि जो इंडिया क्लेश से पहले अपने आप को एशिया का सुपर पावर क्लेम करने की कोशिश कर रहा था और हर प्लेटफॉर्म पे जो है पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था वो खुद ही नीचे गिर गया और उसके सारे राज जो है वो फाश हो गए कि इंडिया की कोई औकात है ही नहीं चीन के साथ सिर्फ दो तीन दिन के क्लेश के बाद से ही मोदी का गायब हो जाना उनके फौजियों का हौसला पस्त हो जाना और बीस से ज्यादा एक ही दिन में उनके फौजियों का मारे जाना इस बात की दलील है कि इंडिया हर लिहाज से अभी बहुत पीछे है इवन अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना में एस ओ को लेके वहाँ की आवाम हमसे ज्यादा नॉन सीरियस है वहाँ केसेस हमसे ज्यादा है अगर से मुल्क बढ़ा है हमसे तीन चार गुना बढ़ा है लेकिन उस हिसाब से भी केसेस हमसे ज्यादा है इंडिया की जो मीडिया है जो एक मैं कहूंगा कि एक बीजेपी मीडिया है वो अपने हुकूमत को जबरदस्ती पुश कर रही है एक वॉर की तरफ और उनकी कंपेन मुझे हंसी आ रही है कि वो इंडिया जो खुद को न्यूक्लियर पावर तो वो है ही हमारी तरह लेकिन वो जो कह रहा था कि हम पाकिस्तान को मिटा देंगे चाइना को मिटा देंगे और उनकी एक आर्मी चीफ के बयान अलग से और मोदी की जो बयान थे वो अलग से लेकिन जब से ये चाइना के साथ क्लेश हुआ है तब उनकी सारी बदमाशी और सारी धमकियां आ रही हैं ट्विटर पर और वो कैसे आ रही हैश टैग के साथ यानी कि इंडियन मीडिया और सॉरी मेरा पेन गिर गया लेकिन इंडियन मीडिया आ, सारी लड़ाई जंग लड़ रही है ट्विटर पे हैश टैग गेट आउट चाइना के नाम से तो अब आप अंदाजे लगा ले कि चाइना आराम से बैठा होगा और सोच रहा होगा कि अच्छा ट्विटर के खिलाफ ट्विटर में हमारा ट्रेंड जो गेट आउट चाइना है हमारे खिलाफ वो आ गया तो जी हमें शिकस्त हो गई हम वापस चले जाते हैं यानी कि वो हथियार वो जहाज वो टैंक वो सारे जो है घर में बंद ताले लगा लें और ट्विटर पे जंग लड़ लें क्योंकि इंडिया को तो ट्विटर पर ही जंग लड़ना आ रहा है हैश टैग बनाओ और आवाम भी उनकी ज्यादा हैश टैग पे जी गेट आउट इंडिया गेट आउट इंडिया और इसके अलावा माशाल्लाह से जो उनकी मैं कहूँगा मेंटल अप्रोच है और जो उनकी एजुकेशन है मुझे तो उस पर अफसोस हो रहा है इंडिया के कि आप लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट कर लिया ठीक है आप लोगों ने बाइकआउट कर लिया आपके उनके साथ क्लेश चल रहे हैं लेकिन जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आप लोगों ने परचेज किए हैं जिनके पैसे ऑलरेडी इंडिया को पहुँच चुके हैं आप एहतजाज वो सारे तोड़ रहे हैं और नए खरीदने की औकात नहीं है तो मोदी जी जरा बिल से निकल आइए और अपने आवाम को समझाइए कि इस चीज़ को इतना सीरियस मत लें क्योंकि चाइना से अगले दिन आप लोगों ने हार ही मान लेनी है और यही प्रोडक्ट्स आप लोगों ने दोबारा यूज़ करनी है क्योंकि आपके अपने प्रोडक्ट्स में इतनी दम नहीं है कि वो आपके अपने आवाम ही यूज़ कर सकें रिसेंटली अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ तो रिसेंटली एक नया फ़ोन जो है लॉन्च हुआ चाइनीज़ कंपनी का मैं चूँकि कंपनी का नाम नहीं बोल सकता वो कॉपी में आता है तो उस नई सीरीज की फोन पांच मिनट में आउट ऑफ स्टॉक हो गई इंडिया में 
और ये चले हैं जनाब नारा लगाने कौन सा देशभक्ति का तो देशभक्ति का नारा लगाने वाले चाइना के प्रोडक्ट्स ऐसे ले रहे हैं और बाद में उनसे लड़ाई करके उनके प्रोडक्ट्स तोड़ भी रहे हैं तो मेरे ख्याल में इनकी बेवकूफ़ी यहाँ से ही समझ आ रही है हमारे साथ दफाई तंजी नगार मोहम्मद इमरान साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं उनसे पूछेंगे कि जो इंडिया की जो एक शोर शराबा था क्या वो सिर्फ ट्विटर के हैश तक ही महदूद रह गया है या इंडियन मीडिया पर ही वो एंकर्स चिल्ला चिल्ला के इंडिया जो चाइना है उनसे जंग लड़ रहे हैं क्योंकि मुझे तो उनके पॉलिटिशियंस में और उनकी जो आर्मी में है उसमें इतनी हिम्मत नजर नहीं आई असल मोहम्मद इमरान साहब इमरान साहब कैसे आप तबीयत कैसे है आपकी इमरान साहब हम देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में जो क्लेश चल रहा है लद्दाख के इलाके गुलवान को लेके उस पर आज उनकी मीटिंग भी हुई है दोनों साइड के कमांडर्स की और अभी तो खैर उसकी पूरी डिटेल्स नहीं आई लेकिन इतना कहा जा रहा है कि इसके बाद वाली मीटिंग से पहले पहले इंडिया कुछ चेंजेस करना चाहता है कुछ सेक्टर्स से उनको हटवाना चाह रहे हैं कुछ उनकी कुछ डिमांड्स है लेकिन इस सारे एपिसोड को लेके आपको ये नहीं दिख रहा है कि चाइना ने इंडिया को उनकी औकात याद दिला दी है रियाल साहब पहले तो बहुत शुक्रिया आपने दिफाई तजिया निकाल लेके बहुत बड़ा होगा बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर आयद कर दी है सर सर हालांकि मैं दिफाही तजिया कर रही हूँ मैं एक छोटा सा तजिया कार हूँ और अपनी सहाफत के जरिए ही मुंशी मामला सहाफी की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वो हर एक इशू पे अपना नजर जो है रखता है और जिस मामले पे बात करता है वो उसका एक्सपर्ट बन जाता है और माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं इस वक्त आपको दिफाई तजिया निगार बोलूं और आप दिफा पाकिस्तान का ही करेंगे तो इसलिए आप इस वक्त मेरे लिए दिफाई तजिया निगार ही इनशाला वो वक्त दूर नहीं हम भी एक सिक्स जनरेशन वॉर में तो बात करते हैं टॉपिक की जिससे आप बात कर रहे हैं जी जी कि देखें इंडिया ने घुटने जो देखे हैं चाइना के सामने उसकी बड़ी सामने वाजे मिसाल आपको पता है कि चाइना ने जो जो उनको लात मारी है ना वो सारी दुनिया ने देखी है बिल्कुल बिल्कुल और इंडिया है ही ऐसा ही कि ये लातों के भूत है ये बातों के भूत नहीं है बिल्कुल ठीक है हमने बहुत अच्छा लगाया कर दिया कि इनको बातों से समझाए इनको अमन की तरफ लेके आए इनको टेबल टॉप पे लेके आए लेकिन ये लातों के भूत है हमारी समझ में क्यों नहीं ये बात आ रही ठीक है पहली बात तो ये होगी अच्छा अब जहरी बात है कि लातों के भूत जब लात पड़ी है तो टेबल टॉप पे आ गए तो उनसे तो कोई ना कोई मामला ये तय कर ही लेंगे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है क्योंकि चाइना जो है वो अपने बॉर्डर के मामला हो चाहे वो लद्दाख हो या दूसरे मामला हो दूसरे मुल्कों के साथ उसके वो किसी और मुल्क के साथ मशावरत नहीं करता बिल्कुल क्योंकि उसको मालूम है कि उसके अपने मुल्क की सालमियत के लिए क्या चीज जरूरी है वो वही इकदाम उठाता है और वही वो करता है बिल्कुल ये हमारा पाकिस्तान है कि हमारे पाकिस्तान की मजबूरी है कि हम पहले ही कर्ज पे चल रहे हैं तो हमने पहले अमरीका की शान में भी कुछ ताकि नहीं करनी उनसे भी पूछना है कि हजूर अगर आपकी इजाजत हो तो हम ये बात कर लें बिल्कुल ठीक है अच्छा आपने बात की कि भारत में जो है ना ट्विटर पे ट्रेंड जो चला हुआ है और टॉप ट्रेंड चला हुआ है और फेसबुक पे और दूसरे जो सोशल मीडिया पे जो बहुत चल रही है मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान भी इसी चीज का शिकार है अब हो क्या रहा है आप असूली तौर पे तो ये है देखें कि चाइना ने जब उसको लात मारी है तो इंडिया के अकल ठिकाने आई है बिल्कुल लेकिन अभी भी वो अपनी लड़ाई जो है वो सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं एग्जैक्टली अच्छा हमारे साथ क्या हो रहा है हम भी ऐसा ही कर रहे हैं ठीक है इंडिया जो है वो कितनी बर्बरियत और कितना जुल्म और तशद हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ कितने अच्छे से कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं हम हर जुमे को हर महीने को एक एहतजाज करते हैं पूरे मुल्क में मुल्की सतह पे सरकारी सतह पे गैर सरकारी सतह पे और उसको टॉप ट्रेंड भी बनाते हैं हम भी ट्विटर पे बनाते हैं मुझे ना एक इस वक्त बड़ी जबरदस्त बात याद आ रही है जनरल सर्वेज मुशर साहब की एक किसी प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे उमर शरीफ के साथ बिल्कुल तो आपको पता कि उमर शरीफ का अंदाज बड़ा मजाया होता है तो उसने बड़े मजाक से अंदाज में जनरल साहब से पूछा कि सर क्या हमारे पास एटम बम वाक्य ही है अच्छा तो मुशर साहब ने बड़ा मुस्कुरा के कहा हाँ हाँ बिल्कुल हमारे पास एटम बम है हमारे लिए ताकत है तो बड़ा ही बरगस्ता जवाब दिया उमर शरीफ ने जनरल साहब को कि सर ये बताइए कि क्या हमने वो शादी ब्याह पे चलाने के लिए रखे हुए हैं तो रेहान साहब ये बड़ी क्लियर बात है अब वो वक्त आ गया है 
ठीक है कि इंडिया को लाख की जरूरत है ठीक है ये इन्होंने जो एशिया का सुपर पावर बनने का खाब देखा था या पूरी दुनिया में ये ये झूठे अमन के ठेकेदार बने हुए थे ये इनका चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया मैं तो कहता हूँ सर ऐसे इंसिडेंट्स जो उनके अंदरूनी मामला है जैसे अभी रिसेंटली कोरोना के बीच में जो वहां पर मुसलमानों के साथ उन्होंने ज्यादियां की अपने मुल्क के मुसलमानों के साथ कश्मीरियों के तो हम बात ही नहीं कर रहे और उन वहां के मुसलमान हम इस बात पे कायल हो चुके हैं कि जो कादी आजम का विजन था वो हंड्रेड परसेंट ठीक था कि दो कौमी नजरिए के बुनियाद पर ही बड़ी शेर की तकसीम हुई थी उनको इस बात का एहसास हो रहा है अभी लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो सेकुलरिज्म का पर्दा ओड़े इंडिया पूरी दुनिया में घूम रहा होता है तो मेरे ख्याल में इन सारे इंसिडेंट्स की वजह से उनका वो पर्दा बेनकाब हो चुका है और अंदर से पता चल चुका है कि इंडिया में कितने ज्यादा जो है वो एक किस्म के ज्यादियां हो रही हैं हर एक इतने ग्रुप के साथ रेहान साहब आपने बड़ी सही बात की लेकिन आपने इससे पहले जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया था क्या डिजिटल मीडिया अजीब ठीक है बड़ा ही दुरुस्त लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि इस वक्त जो मोदी सरकार की गवर्नमेंट है वो दो तीन एजेंडे लेकर आई थी और उसी एजेंडे को इंप्लीमेंट करा रही है अपने मुल्क के ऊपर पहला एजेंडा उनका जहरी बात है कि इस्लाम मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ जो था वो, तो वो नारे लगा के वो बचरे इकदार में आ गए अब ये यकीन के साथ कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि खुद इंडिया में अपने अंदर से उनकी आवाजें उठ रही हैं और इस जुल्म के साथ ज्यादा के साथ न सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं सिर्फ बिल्कुल वो सिर्फ जो अपने जो जो छूदर जात के जो हिंदू हैं जो नीची जात के हिंदू हैं उनके साथ भी वही जाती है क्रिश्चियन क्रिश्चियन कम्युनिटी सिख कम्युनिटी इनके साथ भी काफी ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले एक साल में जी बिल्कुल एग्जैक्टली और ये आपने एक और बात की कि अफ्रीका को शायद इससे कोई फर्क ना पड़े मैं आपको बताऊं मैं आई लिव अबाउट सेवन इयर्स इन साउथ अफ्रीका ठीक है और साउथ अफ्रीका में इस वक्त जितने इंडियन मौजूद हैं शायद ही किसी और दुनिया के मुमत में हो तो ये मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जहां पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इंडिया की और मोदी सरकार पे तोय तो हो रही है अफ्रीका के मुसलमान और इवन हिंदू भी मोदी को बड़ा ही तनकीद का निशाना बना रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बल्कि मैं तो अगर ये कहूं कि आजकल उनकी अपनी ही अपोजिशन जिसमें से मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद बहुत ज्यादा कम है मैं मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की बात करूंगा वो तो मोदी पर खुलेआम इस वक्त जो है वो तनकीद कर रही है और कह रही है कि वो कहाँ पर छुपे बैठे हैं और इसके अलावा उनके बारे में कहा जा रहा है कि मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी थी जो उन्होंने सिर्फ तस्वीरों के हद तक अपने मुल्क को दिखाई कि मैं बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी चला रहा हूँ उसके बाद से जब इंसिडेंट हुआ अभी ये चाइना वाला तो उसके बाद वो गायब है और वो उनसे पूछ रहे कि मोदी कहाँ पर चुप के बैठे और रशिया के साथ उनके ताल्लुक जो है सबको नजर आ रहे थे इस इस मौके पर वो भी कहीं नजर नहीं आए रिसेंटली एक डील हुई है उनकी दो दिन पहले कि वो अब रशिया से जंगी तैयारे खरीदेंगे तो आपको नहीं लगता कि रशिया सिर्फ अपना मकसद पूरा कर रहा है अपने हथियार बेचने के लिए इंडिया पे बाकी इंडिया वही नाकाम इंडिया ही बन के रह गया है बिल्कुल ठीक है रेहान साहब आपने देखे अमरीका हो जाए या रशिया हो जाए रशिया अपने दौर की सुपर पावर रह चुकी है अमरीका इस वक्त का सुपर पावर है जो कि मेरा ख्याल है कि अन करीब उसकी सुपर पावर भी खत्म होती जा रही है और चाइना के हाथ में आती जा रही है क्योंकि आज की दौड़ जो है वो इकोनॉमिक दौड़ है ठीक है ठीक है माना कि इंडिया जो है वो अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए अमरीका से भी जो है वो जंगी साजो सामान खरीदता रहा है और, और अब जो है वो रशिया से भी खरीद कर रहा है ये दोनों तीनों ममालिक जो है ये सिर्फ अपना असला बेचते हैं जिसके लिए मफाद और कोई नहीं है हमको ठीक है लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया को ये बात यहां हो चुकी है कि इनकी औकात क्या और खसूसी तौर पर उनके अपने मुल्क में जो उनकी दीगर कांग्रेस है या दीगर जमातें हैं वो मोदी सरकार को जिस तनकीद का निशाना बना रही है मेरा ख्याल है कि सत्ताईस तारीख का जो वाक्य हुआ था जो इनका तैयारा हमने पकड़ा था वापस किया था ठीक है उसने तो बहुत बड़ा आईना दिखा दिया पूरी दुनिया में तो मैं तो तो ये जो अपोजिशन जमाते हैं वो बड़े सही तनकीद का निशान बने इमरान साहब एक और टॉपिक की तरफ आऊंगा थोड़ा सा हटके है आज ओ का इजलास भी है वीडियो लिंक के थ्रू कश्मीर के इशू को लेके जिसमें अजहरबाईजान पाकिस्तान और नाइजीरिया और सऊदी अरब और तुर्की ऐसे ममालिक शामिल थे लेकिन सर मेरा एक सवाल यहाँ पे उठता है ऐसे ओ के इजलासों के हवाले से कि पिछले 40 साल से हम देख रहे हैं ओ का इजलास होता है खसूसी तौर पे कश्मीर के लिए 
لیکن کیا چالیس پینتالیس مسلم ممالک میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ انڈیا کا بائک آؤٹ کر سکتے ہیں یا ایک ایسی سٹریجیٹی یا سفارتی طور پر ایک ایسی ان کے ساتھ تعلق رکھے کہ انڈیا مجبور ہو جائے کشمیر ایشو کو جو یو این چارٹر ہے اس کے حساب سے حل کرنے کے لیے یا یو این کی طرح او آئی سی میں وہ طاقت نہیں ہے یا ان ممالک میں اتنے اتفاق نہیں ہے کیونکہ اگر یو این میں کچھ ہوتا ہے تو اس کو سب لوگ جلدی جلدی سیریس لے لیتے ہیں اور ہمارے حکمران بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن او آئی سی کے ازلاس آپ کے خیال میں ویسٹ آف ٹائم اور ویسٹ آف منی نہیں لگ رہا آپ کو ریان صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو او آئی سی ازلاس ہے یا اس قسم کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو اسلامی ممالک کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان میں اگر کوئی اس وقت مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ ملک ہے دو ہیں سب ایک ترکی اور ایک پاکستان یہ دو ملک ایسے ہیں جو پوری دنیا کے مسلم ممالک کو اکٹھا کر کے کوئی پریکٹیکل قدم اٹھا سکتے ہیں اسی لیے آج کل آپ میں سمجھتا ہوں میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان گورنمنٹ کو بھی اس سلسلے میں اور سپیشلی ترکی گورنمنٹ کو بھی کہ انہوں نے واقعی وہ مسلمانیت کے اس جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے ابھارنے کے لیے آج تک جو ڈراما چل رہا ہے اور دنیا میں پہلے چل چکا ہے پاکستان میں بہت زیادہ مقبولیت اس نے حاصل کی ہے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ دکھائی جائے اور بتائی جائے کہ چھ سو سال مسلمانوں نے اسی سارے خطے پر حکومت کی ہے اور یہ آج کل کے او ایسی کے اجلاس میں جتنے بھی ممالک شامل ہیں اب مجبوری یہ ہے کہ اب ہماری مجبوری یہ بن گئی ہے کہ ہمارا ایکنومک جو مسئلہ ہے وہ سب سے پہلے آ جاتا ہے بلکل ایکنومک جو ہمارا معاش ہمیشہ سبقت لے جاتا ہے ارتقل سے یاد آیا سر کہ ہماری میڈیا جو ہے وہ کافی شروع میں ہمارے سٹارز نے تنقید کی تھی ارتقل پہ کہ وہ ہمارا کلچر خراب کر رہی ہے اور بعد میں پاکستانی ڈراماز دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ ہمارے کلچر ڈرامے ہیں بلکہ ارتقل ہمیں زیادہ اپنا کلچر ڈراما لگ رہا ہے تو میڈیا کے حوالے سے پاکستانی میڈیا کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا نے بہت مضبط کردار ادا کیا ہے ان سارے معاملات کو لے کر بے شک جتنے بھی ایکٹرز تھے اداتار تھے ان کو چند سے تحفظات ضرور تھے کہ اس طرح کے ڈرامے پیش کیے جانے سے شاید ان کی ویلیو کچھ کم ہو جاتی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی ڈرامے یا فلمیں بنتی ہیں وہ بہت ہی لو بجٹ ہوتی ہیں آپ دنیا کے کسی بھی شکتے کے فلم اٹھا کے دیکھ لیں ڈراما اٹھا کے دیکھ لیں وہ اپنے ڈراما اور فلموں پر خرچ کرتے ہیں اسی لیے پھر ان کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے ان کی جو تحریر ہوتی ہے وہ بھی زبرت ہوتی ہے ان کے آئیڈیا سے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کی ارننگ بھی زیادہ ہوتی ہے ٹیکس بھی زیادہ دیے جاتے ہیں وہ بھی خزانے میں ہی جاتے ہیں یعنی کہ وہ سرکولیشن آف منی جو ہے یعنی کہ جو ایک وہ سرکل ہوتا ہے منی کا وہ ویسی پہ چھڑ رہا ہوتا ہے تو خیر یہ تو سر ایک اور الگ ٹاپک ہو جائے گا لیکن سر فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ چائنا اور انڈیا کے اس کانفلیٹ کا کہ کس چیز پہ جا کے یہ ختم ہوگی دیکھیں ابھی جو چائنا نے لداخ اور دیگر جتنا بھی ایریا کور کر لی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اپنا ایڈیا ہے میرا اپنا خیال ہے کہ چائنا اب وہ علاقے خالی نہیں کرے گا بلکل ٹھیک ہے اب بھی پاکستان کو سوچ رہا ہے کہ پاکستان کو چائنا کا ساتھ دینے کے لیے کیا حکمت سے نہیں عملی اسلامی ہے کیونکہ پاک چائنا دوسری جو ہے وہ پوری دنیا اس بارے میں جانتی ہے بلکل اور انڈیا بھی اسی لیے ہی چائنا کے معاملے کو لے کے ہمارے بارڈر سے حملہ کرنا شروع کر دیا اس نے ٹھیک ہے جی بلکل بلکل تاک کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سترہ جون سے دوبارہ انہوں نے جو ہے سیس فائر کی خلاف ورزی شروع کی ہے جس میں ہمارے معصوم شہری جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں اور کل بھی ایک معصوم جو ہے وہ ایک نومر لڑکی جو تھی وہ اس میں سے بچی تھی چھوٹی سی وہ شہید ہوئی ہے اور ایز یوزل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی سفارتکار کو بلا کے ایک احتجاج ریکارڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی تو یہ بھی سر ایک بہت بڑا جو ہے ایک میں کہوں گا کہ علمیہ ہے لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان سفارتی اور ہر طریقے سے اس میں سر چائنا کو سپورٹ کر رہا ہے اس سارے ایشو میں کیونکہ اگر پاکستان سپورٹ نہیں کرے گا تو انڈیا ایسی سیز فائر کی خلاف ورزی جو ہے کرے گا اور آتو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ بہت جلد یا انہی دنوں میں انڈیا اپنے سلیپر سیلز جو ہے وہ جو ہے وہ ایکٹیف کر سکتا ہے پاکستان میں ریان بھائی دیکھیں اب معاملہ ہے اس وقت جو سینیریو چل رہا ہے کہ دنیا کی کسی بھی کسے میں اوپنلی جنگ نہیں کی جا سکتی نہ ہی ہو رہی ہے کہیں یہ اور بات ہے کہ مسلم ممالک چند دیکھ ہے جیسے فلسطین ہے شام ہے ٹھیک ہے نصر ہے ان پر بے شک جو ہے ظلم و بربیت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں جنگ کے ذریعے مسلط کی جا رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اب مطلعہ اس طرح کی جنگ لڑنے کے نہیں ہمارے ممال
और इस कुर्बानियों को अब रायगा नहीं जाना चाहिए अभी भी आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब इंडिया जो है वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता है और हमारे शहरियों को शहीद करता है तो हमारे जवानों की तरफ से भी भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है उनका दिया जाता है सर बिल्कुल ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सर दिया इसमें कोई शक वाली बात नहीं है की हमारे लोग जो है वो खामोश होकर बैठ जाते हैं खामोश होकर नहीं बैठते हमारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है ठीक है लेकिन हम दिफा करते हैं अपना बिल्कुल हम हमला नहीं करते ठीक है और दूसरी दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि आजकल के सिक्स जनरेशन वॉर जो चल रही है उसको उसी तरीके से ही हैंडल करने की जरूरत है क्योंकि हमारा जो मुल्क है इकोनॉमिक लिहाज से अभी ग्रोइंग लिहाज है आपको पता है कि कि जो चाइना के साथ हमारे जो मामला चल रहे हैं गवादर पोर्ट चल रही है सी चल रहा है प्रोजेक्ट हमारा हमने इसको कामयाब करना है और इन यही दो चीजें जिस दिन कामयाब होगी पूरी दुनिया देख लेगी चाइना के साथ साथ जिस तरह चाइना सुपर पावर इकोनॉमिक में बनेगा पाकिस्तान भी उसी तरह तरक्की करेगा बिल्कुल सर और अब तो हो चुका है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो ये प्रोजेक्ट है ये भी सर फेज टू में दाखिल हो चुका है और मुझे पूरा भरोसा है कि इन शजीज दोनों ममालिक मिल के इसको कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद राज साहब अपने अपने कीमती वक्त से जो है हमें वक्त निकाला और कीमती वक्त दिया हमें आ, इस नोट के साथ मैं प्रोग्राम ख़त्म करूंगा कि हालात जैसे भी हो हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने पाक अफवाज पे और उन तमाम जवानों पर जो इस वक्त सरहद पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं इसलिए ताकि हम लोग सुकून में रह सकें उनको खराज अकीदत जो है पेश करना एक बहुत छोटी बात होगी उनके लिए मैं कहूँगा कि दिल में जो इज्जत जो है वो बढ़ानी चाहिए उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए चाहे वो सोशल मीडिया हो या चाहे कोई और फार्म हो क्योंकि हमारे इन्हीं जवानों के बदले में जो है इन्हीं जवानों की वजह से आज हम हैं ये मुल्क है ये मुल्क सलामत है इंडिया की अगर बात की जाए तो जिस तरह इमरान साहब ने कहा कि बहुत जल्द जो है चाइना उनको पसपा कर देगा और वो अपने इलाके नहीं छोड़ेगा इंडिया को ही पीछे जाना पड़ेगा इसलिए तो इंडिया मुजाकर पर आ चुका है फिलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और कल के प्रोग्राम में इस पर मजीद बात करेंगे अगर थोड़ी सी इसमें अमेंडमेंट्स आई हो या आज के इंडिया और चाइना की मीटिंग में और डिटेल्स आई हो तो इस पर फिर कल जो है वो मजीद बात करेंगे फिलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इस नारे के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह हाफ जब छाओ धूप में बदलेगी जब गरीब के घर का चूल्हा भुजेगा जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी ये तो होगा